ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நயா ஸ்பின்ஸ் ஹோம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பாய் ஆர் கேர்ள் பேபி சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கன்சியூவான ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதையும் பார்த்துட்டு ஒரு லைக் கொடுங்க திருமணமான அனைத்து பெண்களுக்குமே ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கக்கூடியது சீக்கிரமாகவே கன்சியூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கும் இந்த விதத்தில் பார்க்க போனால் நம்ம மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு மாதம் அல்லது மூணு மாதம் அந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளி போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதாவது ரெண்டு மூணு நாள் தள்ளி போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து வந்துட்டுனாலும் அப்படி இல்லை இருபத்தெட்டாவது நாள் வர வேண்டியது முப்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாள் ஆகியும் வரலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத அது எப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிட்டே கிடைக்கிது பக்கத்தில் ப்ரெக்னென்சி கிட் அப்படின்னு மெடிக்கலில் போய் கேட்டாலே கிடைக்கும் அதில் அந்த யூரின் ட்ராப் பண்ணுற இடத்துல ட்ராப் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டு கோடு தெரிஞ்சிச்சு ப்ரெக்னென்சி இல்லைனா நான் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை வந்து வீட்லேயே எந்தவித செலவும் இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா இப்போ எல்லா கடையிலுமே கிடைக்கிது அதை வாங்கியே நம்ம ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்னிங் அதாவது நாற்பது நாள் ஆகுது அப்படிங்கிற பீரியட்ஸ் வரல என்ன அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு காலையில் எந்த சொன்ன யூரின் போகும் இல்லையா அந்த யூரின் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் வந்து ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ காலையில் எந்த சொன்ன எடுக்கிற யூரினை சாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கலந்து பாருங்கள் கலந்து பார்க்கும்போது அது நல்லா ரெண்டு ரியாக்ஷன் தான் வரும் ஒன்று நல்லா பொங்கி வரும் இல்லைன்னா நார்மலாக இருக்கும் அப்படி பொங்கி வர்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படி எதுவும் பொங்கி வராமல் அப்படி நார்மலாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் ரிசல்ட் அதாவது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் நல்லா பொங்கி வரும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தால் அப்படி வந்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்ட்டு இது வந்து வீட்லேயே ஈஸியாக நம்ம மெடிக்கலுக்கு எதுக்குமே போகாமல் வீட்லேயே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறது இவ்வளோ சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் வரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிற குழந்த ஆனால் பெண்ணா அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த ஆர்வம் ஆசை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா கர்ப்பமான பெண்களுக்குமே இருக்கும் இவங்களுக்கு தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் இருக்கும் எந்த வித இதுவும் கிடையாது எல்லாருக்குமே இந்த ஆர்வம் இருக்கும் வயிற்றில் இருக்க குழந்த ஆனா பெண்ணான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்பவே ஆர்வம் இருக்கும் இது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒன்று அதாவது ஸ்கேன் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம தான் வீட்லேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டா தான் உண்டு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் மூலமாக அந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டா தான் உண்டு ஸோ அந்த இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் எந்த குழந்தையாக இருந்தாலுமே நல்ல ஆரோக்கியத்தோட பிறந்தாலே நம்மளுக்கு சூப்பர் தான் அந்த விதத்தில் நம்ம அந்த டெஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு யூஸ் ஆகிறோம் அதே சேம் பேக்கிங் சோடா தான் நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணால் அதே பேக்கிங் சோடா வச்சே நம்ம பாயார் கேலுங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாள்லேயே நம்ம வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கமா இல்லையான்னு சேம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பாயார் கேலான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூறு நாளாவது ஆகணும் நூறாவது நாள் கல அப்புறமா நம்ம எப்படினாலும் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணும்பொழுது சேம் தான் நம்ம காலையில் எடுக்கிற யூரியனை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் சேம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி நல்லா பொங்கி வந்தது அப்படின்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை பாய் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆண் குழந்தை அப்படின்னு அப்படி பொங்காமல் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் சேம் அந்த மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேர்ள் பேபி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் இது வந்து செவன்டி அனுபவபூர்வமாக எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்ட ஒன்று அம்மா அந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்